Good evening, everyone. How are you? Hello. Go. Happy Good Tuesday. Evening. How are you? <laughs> How is everyone doing? Como están? Como estuvo el fin de? Good, thank you. Nice. How are the ones that were sick last week? Como siguieron los que estaban enfermos la semana pasada? I feel good today. Really? Yeah. Only, yeah. That's really good. I have, um, I have a little, uh, a little cup and digestive. No, <laughs> Nothing serious. What about the other symptoms? Casi no le escucho, teacher. Alguien tiene el micrófono abierto y se está escuchando todo. <laughs> so I was asking you, on Friday you were feeling really bad. What about those symptoms? El viernes estaba sintiendo bastante mal y esos síntomas sí. gone. Ya se fueron. Ya se fueron. Realmente fueron tres, tres días. O sea, viernes, sábado y domingo. Mal. O sea, fin de semana. Fatal. Pero <laughs> ya, ahí sí, ya. Ya a, ayer en la tarde, eh, eh, ya, ya, ya me sentía mucho mejor. Hey, but that's really good because it means that the, the vaccines are working, right? Quiere decir que las vacunas sí funcionan, right? Sí. It's not sí. that we're not going to get contagious, right? It's not that we're not going to get sick. It's just that we're not going to die of that, <laughs> right? <laughs> Did you have any special diet? Like no sugar or no cold things, nothing in particular? Mm. La verdad, solo el, el, el de los síntomas, lo peor de todo son los escalofríos. Oh, no. El dolor de cuerpo, dolor, eh, siento un dolor en los huesos. E, eso es lo peor. That's eso horrible. fueron los tres días, sí. Eh, el dolor de cabeza, eh, pues sí, hay, eso va a depender porque hay gente que está acostumbrada a vivir con dolor de cabeza. Correct. Pues, yo no estoy acostumbrado a vivir con dolor de cabeza, así que le puedo decir que, que sí me... Me afectó. What about Pero, the others? Adriana, you were you were feeling bad on Friday. How are you? Um, I'm fine. Are you mm -hmm. feeling better? Yes. Only oh. fever. Mm -hmm. On Friday, on Sunday. All right. Well, at least you're feeling better now. That's what's what's important. <laughs> I'm happy to hear it, guys. Thank All right. So Tonight, we're going to start doing a brief review before we move on to tonight's words. Uh, we have to do a brief review. And for that, we're going to be talking about, remember what was the last topic we saw last week? ¿Cuál fue el último tema que vimos ayer? Ayer, no. El viernes que vimos la semana pasada. What was the last topic we saw? Do you remember? Nobody remembers. <laughs> We said different things in last week. We went different the same as the last week. If you don't remember, the use of there are and there is. Correct. We were talking about the use of there are and there is. And also in questions, right? Like, are there or is there, right? So tonight we're going to be reviewing that. Vamos a repasar eso justo porque veo que no se acuerdan. So we're going to be reviewing that. And I want you to take a look at this picture. Quiero que le den un vistazo a esta imagen. You see, what do you see in this picture? Que ven en esta imagen. Tell me one thing, una cosa que vea cada uno en esta imagen. Um, there is a computer. There is a computer. There is more than one computer, actually. There are many computers. There are many computers. Mm -hmm. There are windows, lamps, chairs, desks. Ooh, there are a lot of things going on in that picture. Si se fijan, hay un montón, pero un montón de cosas en esta sola imagen, right? About an office. What you're going to do, what you are going to do is that you're going to write three sentences. Uh, no, three questions, I'm sorry. You're going to ask three questions about that office in specific. Van a escribir tres preguntas sobre esa oficina. Tres preguntas, is there this, are there that, right, etc. Ustedes van a, de lo que vean ahí, van a preguntar si hay o no hay. Y estas preguntas se las van a hacer a un compañero o compañera. Después, cuando ya todos las tengamos, vamos a iniciar a hacerlas entre nosotros, ¿ok? La idea es que ya practiquen la versión completa. 
ya no van a contestar yes there is o yes there are o no there isn't o no there aren't sino que van a parafrasear todo lo que les pregunte a su compañero o compañera en la respuesta. Ok, so it's 8 6, son las 8 y 6, les voy a dar 3 minutos para escribir 3 preguntas, ok. Is there o are there? 3 preguntas basadas en cosas que estén o no estén en la imagen. Y su compañero o compañera les van a ir contestando, ok. So we have 3 minutes, son las 8 y 6, a las 8 y 9 vamos a iniciar, ok. If you need help with vocabulary, let me know. Also, comentarles mientras están haciendo sus preguntas, como ayer se suspendió la clase, este curso terminaba, creo que 20 de julio, vamos a terminar un día después, ok, y para sumarle la clase que no tuvimos ayer. Just for you to know, no es que se haya perdido, solo la vamos a tener, la vamos a correr un día. We have two more minutes, tenemos dos minutos más. O los que ya tengan sus tres preguntas escritas, podemos iniciar con ustedes, levanten la mano. We have one more minute. Si ya vamos, los que ya terminaron sus tres preguntas, levanten la manita y vamos a iniciar con ustedes, please. Remember, it's three questions. Recuerden que son tres preguntas que van a escribir nada más. Usando is there or are there. No van a escribir la respuesta, solo tres preguntas. Thank you. Vamos a ver, iniciamos con Lucy y Natalie. Veamos dónde están los demás que ya terminaron, que ya son las nueve. Vamos a iniciar con Lucy y Natalie. Usted le hace sus preguntas a Adriana María. Hello, good evening, Adriana. Are there any desks in the room? Yes, there are two desks in the room. Are there any printers? No, there aren't any printer. Okay, are there any books? No, there aren't books. Okay, is that correct, Lucy? And in the question number two, I think there is a printer next to the... Yes. Next to the woman, yes. It looks like a printer, but we're not sure. Could be on a scanner. <laughs> so, yeah. I'm not sure. Uh, very good. Thank you, Lucy. Now, Adriana, you are going to ask your questions to Ferman, please. Okay. Hi, Ferman. Hi, Adriana. There are two lamps in the office. Yes, there are two lamps. Repeat the question, Adriana, please. There are two lamps in the office. Yes. 
ya da la respuesta. No está preguntando, Adrián, está diciendo. El verbo tu iba al inicio. Are there? Ok. Are there two lamps in the office? Uh -huh. Yes, there are two lamps in the office. Right. Okay. Uh, are there windows? Uh, yes, there are windows in the office. Okay. Is there a cell phone? Uh, repeat, please. Is there a cell phone? Yes. Uh, yes, there is a cell phone. Correct. <laughs> Good questions, Adriana. Thank you. Herman, you're going to ask your questions to Hector Francisco, please. Okay. Solo, I have a question. Mm -hmm. Por ejemplo, a mí lo que me cuesta, por ejemplo, es cuando supuestamente hay incontable, incontables. Uh -huh. por, ejemplo, por ejemplo, si yo digo, hay energía eh, o hay luz, como decimos nosotros acá eh, en la oficina, es un incontable. Yes. Okay. Entonces va a decir. Is there energy in the yes. office? Uh -huh. Okay. Ah, pues, esa era la primera pregunta. De <laughs> <The> paso. <laughs> Hi, Hector. Hi, Hi. Germán, Hi. it's going Hi. to ask the question again, please. Okay. Okay. How many computers are there? How many computers are there? How many computers? Uh, there are one, two, three, four, five computers. Computers with an S. Computers. Uh -huh. Computers. Uh -huh. Good. Okay. Um, are there a place, office? Uh, in the office, sería, ¿verdad? ¿Cuál es la pregunta? Quiero preguntar que si hay lugares en la oficina. O sea. Like free spaces. Espacios ah, libres. Okay. Are there free spaces? Okay. Are there, are, are there free spaces in the office? Uh -huh. Uh, no, I, I um, no, there are, there are not place. Not free spaces. Free space, free space in, in, in this place. <laughs> okay. <laughs> Is there energy in the office? No, um, uh, La computadora se ve encendida. Or not. Yo digo energy. que sí hay. Ah, <laughs> uh, I think solar. <laughs> ah. <laughs> no, okay. yes, yes, there, there are. There are mm. in there this is. place. There is. There is? Uh -huh. Fermán le preguntó, there. is there energy? Uh -huh. Is there, entonces, there is. Uh -huh. Yes, there I is. I got it. Uh -huh. Very I got good. It. Thank, you. Thank you. Thank you for your questions, Fermán. Very good. Hector, Francisco, you're going to ask your questions to Mayra, please. Hi, Mayra. Is there rain in this place? Is there rain, lluvia? <laughs> mm -hmm. Is what is rain? Lluvia. Is there rain? A lluvia en ese lugar? Uh, no, there, there, there are. De nuevo, Hector, pregunta. Is, is there rain mm -hmm. in is, this place? Is this, there rain? This place. Uh -huh. play. Uh, is there rain in this place? Si hay lluvia en este lugar. Pero lo importante es el verbo to be que Hector está usando. Porque es el mismo con el que vamos a contestar, Mayra. Okay. No, no, there is. No, there is not. No, there is not. No, Correct. Okay. No, Tenemos not. que hacer respuestas completas. No, there is not rain in this place. Mm -hmm. Hector, second no, question. No, there is not in the place. Uh, are there comfortable 
chair in this place? Chair or chairs? Chairs. Mm -hmm. chairs. Are there comfortable chairs in this place, Mayra? Comfortable, cómodas. Are there comfortable chairs in this place, Mayra? Yes, are. are there are? There are shake comfortable. Comfortable chairs. Comfortable. Ah, no sé, uh -huh. Next. Is there a pregnant lady in this work group? Is there a pregnant lady in this work group? Yes. Is, is there? Yes, one? there is. Yes, there is. A person. A pregnant. A, a pregnant, pregnant person in here. Yes. Okay. Yes. Thank you, doctor. Good questions. Good. Now, si se fijan, ya no es lo mismo que estar contestando yes, there is, no, there aren't. Ya no, son, ya no estamos hablando de respuestas cortas. En la vida real, el único escenario en el que usted va a dar respuestas cortas es uno, está muy enojado, ocupado y no puede dar una respuesta larga, o dos, simplemente no le importa con quién usted está hablando. En la vida real, cuando usted se comunique verbalmente en inglés, Sí o sí tiene que dar respuestas largas cuando están hablando en este escenario específico de trabajo. Ok, si mi compañera viene y me pregunta, Vicky, is there energy in the office? Yes, there is energy in the office. Ok, porque si yo contesto a un coworker, yes, there is, es como o estoy de mala gana o no le quiero contestar o simplemente mala educación, right? Así que ahorita la parte donde comenzamos a acostumbrarnos a, a contestar completo. ¿Cómo lo hago? Al final se trata de lo que les decía el viernes, active listening. ¿Qué es active listening? Prestar atención a todos los elementos de quien me está hablando. Si me preguntó con el verbo to be is, con ese voy a contestar. Si me preguntó con un adjetivo en específico, ese mismo adjetivo voy a usar para contestar. Right? So active listening implica que yo le ponga toda mi atención al que me está hablando, porque todo lo que me está preguntando lo voy a parafrasear en la respuesta. All right? Veamos, Mayra, usted le va a preguntar a Daniel Freddy, por favor. Ok. Daniel, ¿hay del computer on desk? Daniel, ¿estamos por ahí? Yes. There are computers in the desk. Okay. Okay. Is there a print? Is there a print? ¿Qué, qué quiere preguntar, Mayra? Perdón. Is there a print in printer? Impresora. Printer. Quiere preguntar, Mayra. Printer es. Yes. Okay. Printer. Uh -huh. Let me see. <laughs> I think, yes, there is one printer. Okay, correct. Okay. Are there lamps in the office? Yeah. Are there lamps? Lamps. Yes. There are two lamps. ¿Y el verbo to be? Yes, there are. Correct. Two lamps. <laughs> yes, Freddy. Good job. Thank you, Mayra. Good questions. Freddy, usted le va a preguntar a Elsie Noemi. Hi, Elsie. Hi, Daniel. Are there four lamps in the office? Um, four. Four? Four. four lamps. Are there four lamps in the office? No, there are two lamps in the office. Very good. Is there a microwave? <laughs> Is there a microwave mm -hmm. in the um, um, No. 
No, there, no, there is a microwave. No, there the isn't. Office. No, there isn't a microwave. No, there isn't a microwave. Correct. In the okay. Are there three chairs? Three chairs. Are there three chairs? Exit. Um. No. Uh, there are um five uh, five chairs in the office. Very good. Thank you, Daniel. Good questions. Thank you, Elsie Noemi. You are going to ask your questions to Hazel Sarai, please. Okay. Hi, Hazel. Hi. Are there child in the office? Yes, there are. Is there um, six computer in the office? Mm. Si estamos hablando más de una, es culpa is o are? Are there? Uh -huh. <laughs> Sorry. Are there six computers in the office? Are there six computers in the office? Six. <laughs> no, there aren't. Is, no, serían, are there five computers? There are five computers. There are five okay. computers. Mm -hmm. Are there windows in the office? Yes, there are. Windows in the office. Yes, there are windows in the office. Yes, ahora se trata de repetir completo. <laughs> okay. okay, thank you. Um, thank you, Elsie, good questions. Antes de que sigamos, Hazel, antes de que usted le haga las preguntas a alguien más, vamos a hacer una pausita en esto y vamos a pasarles la lista, ¿ok? Tomen solo un minuto. Bueno, que cargamos la lista. And just... Be ready. Hay varios que están mencionando en el chat que o que van a incorporarse tarde, así que vamos a pasar lista ahorita ya para los que ya están desde el inicio y los demás después vemos en la segunda y la tercera. Give me one moment, please. Pregunta ya todos están el día con sus tareas de la semana antepasada y la semana pasada. Eh, teacher. Yes. Eh, teacher, yo estoy teniendo problemas ahí con una de la unidad, do, la tarea número 6, que me, me da error siempre. Sí, da error. No me la... Hay que y yo ya, también, yo ya la hice de varias maneras y, y siempre me la pone okay. mal. No Vaya. sé si algún compañero... Do, Lo vamos a revisar al final de la clase. Recuerden dejarle unos minutos para eso. O oh, mañana al inicio, either or, ¿ok? Pero si podemos, ahí, pasamos ahora. Y okay. lo que me fijé es de que había que ponerle la primera en mayúscula y al final debe llevar el punto. O sea, tome en cuenta el punto. Yes, es que es case sensitive, yes. Uh -huh. Al principio uh -huh. me salían todas malas, pero era por eso, porque uh -huh. no le había puesto la primera mayúscula y el punto. All right, thank lo you. Que uh -huh. Y me funcionó. Tal okay. vez eso les ayuda. Hagamos eso entonces, ah, okay. intenten así voy, como les acaba de mencionar Adriana, y luego vemos mañana, si no les funcionó, lo, hace, lo vemos al inicio de la clase, ¿les parece? Ok, thank All you. Right. Good, e iniciamos entonces, Adriana María Turcios. Present. Thank you. Carlos Ernesto Hernández. Present, teacher. Thank you. Cristina Edith Ramos. Cristina Edith Ram, bueno, dice que viene tarde, vamos a esperar. Cintia Aravela dice que no se va a conectar. Daniel Freddy Sarabia. Present. Thank you. Elsie Noemí Alemán. Present. Thank you. Fermán Alexander Mismi. Present. Thank you. Hazel Saray Renderos. Present. Thank you. Irma, ah, no, perdón, Héctor Francisco Morales. Present. Thank you. Irma Beatriz Molina. I'm here, teacher. Thank you. Isabel Hernández Hernández. Present, teacher. Thank you. Jacqueline Lisette Salguero. 
Present. Thank you. Carla Raquel Mendoza. Present teacher. Thank you. Carla Yesenia Lanza. Carla Yesenia Lanza. Present. Thank you. Um, Lucy Natalie Juarez. Present. Thank you. Mayra Yesenia Vigil. Present. Thank you. Salvador Emilio de León. Present, Mayra Gil. Thank you. Ulises Edgardo Jacobo. Ulises Edgardo Jacobo. Wendy Guadalupe Flores. Wendy Guadalupe Flores. Y Yancy Maritza Solís Sorto. Yancy Maritza Solís Sorto. Okay, one moment. Bear with me for a minute. Y ya les comparto la carpeta en este momento. Ok, nos habíamos quedado con Hazel, ¿verdad? All right, Hazel, usted le pregunta a Carla Lanza, por favor. Hello, Carla. Hello. Are there lamps in the office? Yes, there are lamps in the office. Um, are there people in the office? Yes, uh, there are people in the office. Okay. Is there a cat in the office? Sorry? Is there a cat in the office? A cat? Mm -hmm. uh, yes. No, there is, there isn't. There isn't? There is, is. ¿Qué, qué, ¿Quiere decir negativo, verdad, Carla? ¿Puede decir there isn't o there is not? There is not. Right. No, there is not. Very good. Thank you. Thank you, Hazel. Carla, usted le va a preguntar a Salvador. Ok. Uh, is there a floor of the wood in the office? A wood floor. Wood floor in the office? Uh, yes, there are wood, uh, wood floors. Wood ducks. Floors, pieces. <laughs> wood floors. Oh, okay, okay. Okay. Yes, there are. Yes, there are uh, wood floors. Mm -hmm. Pisos, porque es plural. Floors. Entonces, por eso there are. Second question, Carla. Are the two colors in the walls the office? I'm sorry, I don't hear you. Are there two colors in the office? The Are ones in the walls? Uh -huh. In the walls, the office? No, they aren't. Two color. Oh, yeah. Mm -hmm. Yeah. Yes, there are two colors in the wall. I'm sorry. I see in the in <laughs> this color <laughs> in the, between the windows. Uh -huh. <laughs> sorry, okay, okay. Carla. Next question. Uh, uh, are the are is there a laptop in the desk? No, there aren't. Is there and a there laptop? There is a one laptop. Entonces, yes, there is one laptop. No, no. Uh, the question is, uh, aren't these are uh, laptops? Uh-huh. I repeat the question. Plural. Plural? Yeah, it's in plural. Is there a laptop in the office? In ah, the desk? Okay. Mm -hmm. yes, there, yes, yes, there is a laptop in the, in the desk. 
Very good. Thank you. Good job paying attention, Salvador. Thank you, Carla. Salvador, you're going to ask your questions to Isabel. Okay, okay. okay. Uh, Isabel, hi. Um, First question. Okay. Uh, is there is there a book in the office? Isabel. Mm, no, there isn't. Completa, no, there isn't. Okay. Ay, eh. se me está poniendo atención. Toda la oración tiene que repetir. <laughs> <laughs> Todos están esforzándose. Todos tenemos que hacer el mismo esfuerzo esta noche. <laughs> tienen que repetir completa la respuesta. Salvador, second question, please. Okay, second question. Is there a printer in the office? Yes, there is a printer. Okay. And then the last question, Salvador. Okay. Are there a sofas in the office? No, there is a sofa in the office. Let's repeat the question, Salvador. Are there a sofas mm -mm. in the office? Ahí lo está confundiendo. Are, Are para there? plural, el A es yeah. singular. Are there? Uh -huh. Ah, are there? <coughs> sofas. Sofas, okay. Uh -huh. Are there sofas in the office? ¿Qué quiere decir sofas? Sofas, sofas. Los sofás, las sillas. Uh -huh. No, they are in sofas in the office. Very good. Thank you. <laughs> All right. Now, Isabel, you're going to ask your questions to Carla Mendoza, please. Thank you, Isabel. Okay. Carla... Carla Mendoza no ha contestado pregunta, ¿verdad? No. All right. Perfect. Perfect. Thank you, Carla. Veamos. Usted le pregunta a Carla. Are there people in the office? Yeah, yes. They, they are five, five people. Okay. Um, are there lamps in the office? Lamps, con ese, lamps. Yes, they are two lamps in the office. Mm, careful, Carla, me está diciendo they are, is there, there are. Oh, okay. <laughs> yes. <laughs> Thank you. Next question, Isabel. Are there computers in the office? They are computing in the office. Yes, there are. Repeat, Carla. Yes, they are computing in the office. Okay, ahí es lo que le decía, Carla. Si usted me dice they are, me está diciendo ellos, son. Tiene que ser there, en vez de they, there. There. Uh -huh. There are. <laughs> Correct, Carla. Correct, thank you. Thank you, Isabel. Carla, usted le va a hacer sus preguntas a Irma Beatriz, por favor. Hello, Irma. Hello, Carla. Uh, there is a pencil in the in the office. Al revés. Is there? Is there a pencil in the office? Uh, yes. They are a pencil in the office. Mm -mm. No puede ser art con una A, Irma. Repite uh, la pregunta, Carla, por favor. Is there a pencil in the office? Is, is there a pencil in the office? 
yes, a pen, yes, are a pencil in the, in the office. Ok, solo como, como tip, como consejo, Irma, si uh -huh. le están preguntando con is, usted contesta con is. Si le preguntan con are, usted contesta con are. En este caso, Carla le estaba preguntando is there y le dijo a, ah, que quiere decir uno. Entonces ahí también le ayuda a usted a identificar que tiene que ser is. Entonces viene usted y le dice, yes, there is a pencil. O oh, no, there isn't, ¿verdad? Pero el verbo to be siempre le prestamos atención. ¿Ok? okay. Carla, segunda pregunta. Is there a printer in the office? Uh, yes, are a printer in the office. Repitamos la Irma, lo que le acabo de decir. Yes, eh, are. En vez de are, ocupamos is, porque Carla le está preguntando con is. Yes, is a printer in the office. Ajá, yes, there is. Yes, this is a printer in the office. Thank you. The next question, Carla, please. Are the computer in the uh, office? Yes, um, four computers in the office. Yes, there are four computers. Yes, they in are four computers in the office. Correct. Very good. Thank you, everyone who participated. Okay, esta parte del there is y el there are con plurales y con singulares. Si le voy a pedir que lo repasen que lo repasen extra por su cuenta ustedes, traten de hacer ejercicios u oraciones extra y lo vamos a estar repasando en la semana, porque esta parte es, es bien esencial, es casi que en el día a día ustedes van a esta combinación de there is o there are, lo van a usar casi todos los días de su vida cuando hablen inglés, así que it's very important that you, que lo manejen, no solo saberlo, conocerlo, que lo manejen, que lo manejen al derecho y al revés, ¿ok? Y esto solo lo vamos a hacer por medio de practicarlo, ¿all right? So moving forward for tonight, we are going to go to the student's manual, page 23. If you don't have it, don't worry. Si no, se, si no lo tiene, no se preocupe. Lo vamos a cargar acá. Give me just a minute. We're gonna go to page 23. Algún día cuando el internet quiera cargar. Are you seeing the, the page? Ya ven la pantalla. No. All right, ya tengo que estar cargando el libro. Ya casi lo logramos. Page 23. We we're almost there, people. And we got there finally. <laughs> okay, page 23. We're going to read this conversation. So I'm going to need two volunteers. One person to be Walter and one person to be Mary, please. Okay, Lucy, you will be Mary. And Carla Lanza, you will be Walter. So you can start, Carla. Very mute, Carla. Uh -huh. Está en mute, Carla, no la escuchamos. Sorry. Good morning, everyone. It's a pleasure to introduce the new floor safety engineer. Hello everybody, I'm, I'm Mary and I'm uh, providing some safety instruction today. Tell us, tell us about uh, Mr. Mary. Wear a helmet all the time, walk between the yellow lines and don't forget to wear the air gloves all the time. 
It is important not to get close to red areas. Very good. Thank you, ladies. Thank you, Carla and Lucy. Very good. All right. We're going with pronunciation first, okay? And then vocabulary. El verbo vestir o usar, de vestir, where, where. Igual a la pregunta de dónde, where. Suena exactamente igual, where. Okay. Helmet, casco. Helmet, casco. And then earplugs son tapones para los oídos. Earplugs, tapones para los oídos. Earplugs. All right. We're going to need two more volunteers to read this conversation again, please. Let's see, Salvador, you're going to be Walter and Adriana, you're going to be Mary. Okay, uh, good morning, everyone. It's a pleasure to introduce the new floor safety engineer. Hello, everybody. I'm Mary and I'm provide some safety instructions today. Okay, tell us about that, Miss Mary. Wear a helmet all the time. Talk between the yellow lines and don't forget to wear the airpods all the time. It is important not to get close to the red lines. All right, thank you. Repetimos, wear, el verbo vestir, wear, y earplugs. Aquí suena una I y aquí una I. Wear, y aquí earplugs, all right? Thank you. And we need two more volunteers, please. We use two more volunteers for this conversation. And Isabel, you're going to be Walter. And Carlos, can you help me with Mary, please? Good morning, everyone. It's a pleasure to introduce the new floor safety engine. Hello, everybody. I am Mary and I am providing some safety instruction today. Tell us about that, Mrs. Mary. Wear a helmet or tie. Walk between the yellow lines and don't forget to wear the airplanes all the time. It is important not to get close to red areas. Very good, thank you. Thank you everyone who participated. Okay, now we're gonna take a look at this one. We're gonna take a look at this image. Se ve más, se ve más grande así o estaba mejor como estaba antes? Ustedes me dicen. Cuesta un poquito más leer porque se hace chiquita las letras. Okay, give me one moment. Entonces, esta sería mejor así, ¿verdad? Okay. Sí, mis. Okay, we're going to pay, I want you to pay attention to number three. We're going to see the diagram of the REX facilities or REX facilities and identify the different places, right? So if you see here letter A, you have the production area. Here is letter A. This is the production area, right? Then it shows you letter B is the reception over here. Okay, pero acá está la reception. Then you have letter C. This one is the planning area. Letter D, manager office. Okay, I want you to pay attention to the, where they are located. Now, letter E, we have the auditor office, right? The auditor office. Then we have letter F, quality. Okay, F in this area, quality. Quality control, actually, quality control. And then we have letter G, the restrooms in this area. Letter G, the restrooms in this area. But let's see if I can make this bigger. One moment. I creo que ahora sí lo ven un poquito más grande, right? Okay, so letter G, we have the restrooms. Then they mention letter H, letter H over here. 
It says this is the exit. And then letter I, this is the parking lot, right? So take a look at that picture, pay attention to those details where every area is located, right? And you're going to answer these questions. We're going to go to the breakout rooms. Vamos a ir a las salas y ustedes van a contestar estas cuatro preguntas, right? Where are the restrooms? Where is quality control? Where is the manager office? And where is the exit? Here in the vocabulary, ¿quién me ayuda a leer el vocabulario que está acá? One volunteer, please. Let's see. Go straight, turn left, right, walk 10 meters, walk through the production area. All right. Those are some key words, some key vocabulary that you can use to answer these four questions. Okay. Esas son algunas de las frases que ustedes pueden utilizar como, como base para contestar estas cuatro preguntas. Van a trabajar en parejas o en tríos. La idea es que contesten cada una de esas, porque cuando regresemos no sabe cuál se le va a preguntar, así que idealmente tiene que tener las, las, las cuatro, right Nos puede dar un ejemplo, teacher. Yes. Exacto. That's good one. Eso necesito que pidan. <laughs> All right. Next. First, we have, where, is, where are the restrooms? Ok, identificamos. Letter G, restrooms, letter G, here. Ok. Si se fijan, están en una esquina, right so you can use that. You can say, oh, the restrooms are on the right corner. A la derecha, en la esquina a la derecha. The restrooms are on the right corner. Okay. And you can say next to the office that is next to the manager office. Right. Aquí hay una oficina vacía, digamos. Entonces, usted dice, the restrooms are in the corner on the, on the right side. Next to the office that is next to the... Uh, manager's office, right? Les decía, estas son palabras clave que ustedes pueden utilizar, pero no quiere decir que esas específicamente van a utilizar, right? Um, fíjense en eso, contesten estas cuatro y traten de hacerse otras preguntas de las demás áreas que están ahí, que se incluyen acá, right? Para que puedan practicar ese, justo este escenario donde damos indicaciones, all right? Solamente van a tener cinco minutos para practicar porque después vamos a hacer práctica en grupo, all right? So right now, just discuss these questions. Ahorita, discutan estas cuatro preguntas. Traten de contestarlas de la forma en que ustedes puedan expresarlo, como a ustedes se les haga fácil expresarlo, ¿ok? No es exactamente que van a usar las cuatro oraciones que están acá. Traten de hacerlo como ustedes crean que pueden expresarlo. Ahorita necesito ver eso. ¿Cómo pueden hacerlo ustedes? Y luego yo les doy las demás herramientas, ¿ok? So, let, give me one moment. Um, two to three participants. Okay. Ya les va a aparecer la pestañita para que entren a las salas. Asegúrense, nomás entren a discutir las cuatro preguntas de la forma que ustedes puedan contestarlo, ¿de acuerdo? You have five minutes, son las 59. Vamos a tener de las 50 a las 55. Y ya tendrían que estarles apareciendo para que ingresen a las salas. La mayoría va a estar trabajando en parejas. Carlos Ernesto y Carla Mendoza, ¿qué les pasó? No, salió lo que... Seis de cinco. Ustedes están en el seis, los dos están en el seis. Sí, fíjense que estoy un poco complicado, estoy con el teléfono. Y perdí la ventanita del frente. Entonces no la, no la veo. De... Si quiere, mándeme a otro grupo, Tisha. A los dos los voy a reasignar para que les vaya. <risa> no, les voy a reasignar a cada uno en un grupo diferente para que les vuelva a salir la pestañita. Ok. okay. Yo le voy a aceptar flor. Ok, sí. ahorita vamos. Ok, una parte de la vez. Okay. 
pause. Solo vamos a dejar que se incorporen todos, ¿ok? Ya está muy bien.
Ok, my apologies. Tengo tos, no sé qué me pasa. La lluvia. <laughs> I'm sorry, people. Ok, so we're going to start with room number one. Daniel Freddy, Irma Beatriz, and Jacqueline said, ok. Oh, we were in the manual. Give me one moment. Estamos viendo el manual. <clears throat> Ok, room number one. Um, cualquiera de ustedes, solamente una persona, ok. Um, the question is number four. Where is the exit? Where is the exit? Daniel, Irma, Jacqueline, cualquiera. Uh, exit. Yes. Where yeah. is the exit? In front the planning area. The exit is in front. The 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 inicio. The exit is. The exit is. Mm -hmm. In front the planning area. All right, in front of the planning area. Okay, thank you. Room number two, tenemos a Adriana y Hazel. Question is, where are the restrooms? The restrooms are in the right corner next to the manager office. Very good, thank you. Room number three, Carla Lanza o Salvador Emilio. Question number two, where is quality control? Okay, quality control uh, are next to the planning area in, and next to the exit. Correct, very good, thank you. Room number four, we're going with Isabel and Lucy. Question three, where is the manager's office? The manager's office is right between restrooms and auditor office. That is correct, very good, thank you. Room number five, Carlos, Hector, or Mayra Yesenia, cualquiera de los tres. Where is the quality control? The quality control is in the left side, next to the planning area. Very good. Y ahí entra parte de lo que yo les mencionaba, ¿verdad? Disculpen. Parte de lo que yo les mencionaba, que cada quien tiene una forma diferente de decirlo. All right? Todos tenemos formas diferentes en cómo expresamos. Right? So that's the whole point ahorita. Next, room number seven. Um, Elsie, Fermán, and Carla. Hector, very good job. Thank you. Elsie, Fermán, and Carla. The question is, where is the manager office? It's next to restaurant and auditor office next to the restroom and the auditor's office. All right, very good. Thank you. So now that we have done this, we're go I'm going to share with you the, the presentation. Le voy a compartir la pantalla, la PPT. Me avisan si ya están viendo la presentación. Okay, good. So, we're going to start talking about common expressions for you to ask for directions in English, right? How can you ask for directions, all right? Well, here are some of the common questions. Aquí hay ejemplos de cómo usted puede pedir direcciones, cómo usted puede pedir indicaciones para llegar a un lugar en una ciudad, right? So we have seven different examples. I need seven volunteers, one person per sentence, please. Let's raise the hand, levantemos la manita. Antes de que yo me muera de la tos, por favor. <laughs> so, let's see. Number one, Hector, you're going to be number one. Salvador, number two. Germán, number three. Lucy, Natalie, number four. Carla Mendoza, number five. Adriana María, number six. And Carlos, Carlos no le había, no le había asignado, ¿verdad? No. Ah, pues, number seven, Carlos, please. Thank you. Iniciamos. How do I get to the police station? Uh -huh. 
Repitamos. How do I get to the police station? How oh, do I get to the police station? Uh -huh. Solo que sin separarlas. Ahorita usted me está diciendo separadas las palabras. La idea es que suene como de corrido, Héctor. Por ejemplo, así. How do I get? Es como si dijera how do. How do I get to the police station? Repeat. How do I get to the police station? Uh -huh. Yes. Y de esa forma usted suena natural. Right? That's the point. Very good. Thank you. Number two. Okay. What's, what's the best way to get to our supermarket? Uh -huh. Thank you. Esa es otra opción que ustedes tienen para preguntar. ¿Cuál es la mejor vía? O ¿Cuál es la mejor ruta? O ¿Cuál es la mejor forma para llegar hasta el parque? Right? Question number three, please. Where is the church? Very good. Pueden ir directo al grano también y preguntar dónde está tal lugar, dónde está tal parte, right? Por lo general, cuando hacemos esta pregunta, se vuelve más difícil que no dé una respuesta específica porque la gente empieza a, a pensar en todas las probabilidades de cómo explicarle a uno cómo, dónde está ubicado. Um, do, estas dos de, de arriba, las primeras dos, son como las más específicas, y pues usted le está, está diciendo, dígame exactamente a dónde cruzo, por dónde me voy, si giro en alguna parte, right? Le está pidiendo específica. Esta es más general, entonces es menos probable, si la podemos usar, pues es menos probable que nos vayan a dar una respuesta con indicaciones tal cual. Number four. Could you tell me where the show store is? Correct. Yes, this one is very similar to how do I get to, right? Could you tell me where the shoe store is? Y por lo general en esta no le van a decir, no le van a dar indicaciones de cómo llegar, pero le van a ayudar a ubicarse. Ah, the shoe store is in front of the Burger King, next to this and that, right? So at least they are going to give you clues. Le van a dar pistas para que se ubique. Number five. Do you know where, do you know where the post office is? Thank you, correct. Do you know where the post office is? Esta es similar a la número tres. ¿A dónde está? Uh -huh. Number six, please. Where can I find the nearest bakery? Thank you. Very similar. Where can I find the nearest? Usted está pidiendo información bien específica. ¿Dónde puedo encontrar el más cercano y el, el local? All right. Just a minute, please. Un segundo, por favor. I needed my cup medicine. It's horrible. I'm sorry. <laughs> But I'm dying. <laughs> number six. Um, number seven, please. Is there a shop around here? Thank you. Yes, is there a shop around here? This one again is more general, similar to where is the church, right? People are going to answer, but they are not going to give you directions. It's specific. Now, then we have some ways that you can answer those questions, right? Lo que les mencionaba. Hay más de una forma en la que ustedes pueden contestar. Si vamos a ser como más educados, más formalitos, podemos iniciar con una de estas. The easiest way is to. The quickest way is to. Es lo mismo, esas dos son lo mismo. Easiest and quickest, rápido, la forma más rápida. Or the best way is to. La mejor ruta o la mejor forma que esto puede llegar es tal cual, right? O si no, si no quieren dar tan formalito, tan educadito, se va directo al grano a darle la información que le están pidiendo, ¿ok? Y lo hace usando imperatives, como ya lo habíamos visto la semana pasada, ¿ok? Leamos los ejemplos. We have 11 examples, so we're going to need 11 people. So raise your hand, please. Levantamos la mano, por favor. All right, vamos a irlos asignando. Levanten la mano todos los que puedan y los vamos a ir asignando. <coughs> so, Fermán, you're going to be number one. Um, Carla Lanza, you will be number two. Teacher, no, no entendí. Vamos a leer cada oración que esté. En una persona por oración. 
Okay. Okay, so inicio de nuevo. Fermán, number one. Hector, number two. Salvador Emilio, you are number three. Adriana, you are number four. Carla Mendoza, you are number five. Voy a asignar los demás. Carlos Ernesto, you are number six. Daniel Freddy, you are number seven. Elsie Noemi, you are number eight. Hazel, you are number nine. Irma Beatriz, number ten. Y Isabel Hernández, number eleven. Please, iniciamos. The bank is on the main street. All right, that's one way to say it. Thank you. Number two. The hospital is around the corner. Very good. Thank you. Number three. All north for two blocks. Thank you. Number four. The supermarket is on the main avenue. Very good. Thank you. Number five. Wall Street for two miles. Thank you. Number six. Drive for three kilometers. Thank you. Number seven. The school is between the park and the bank. Thank you. Number eight. Cross the street. Thank you. Number nine. Get to the supermarket. Thank you. Number 10. The hotel, the hotel in the front on the school. Thank you. Number 11. The best way is to turn right on Main Street. Very good. So if you see, you have, these are like very simple sentences using imperatives, but they help us to give the exact information that people is asking for. Ok, estas son oraciones bien simples, son oraciones bien sencillas y las pueden usar como base para poder dar ustedes esas indicaciones cuando se les estén pidiendo. All right. So, this is a list of common phrases to give directions in English. Ok, quiero que le presten atención a esta tablita. Es una lista de frases comunes o las frases más comunes que utilizamos para dar direcciones o indicaciones en inglés. Para decirle a alguien cómo llegar a un lugar. Ok. So, the first one. Go straight on. Go straight es como decir en español siga recto o vaya recto. Ok. En y le dicen a dónde. Por ejemplo, si yo les dijera go straight on Boulevard de los Héroes. Siga recto en el Boulevard de los Héroes o vaya recto en el Boulevard de los Héroes. Um, luego tienen turn back, regresese, turn back, regresese, right? And then, de la, bueno, de, de la vuelta y regresese, turn back, de la vuelta y regresa. Then we have, it is this way. It is this way, usted le está diciendo, es por aquí, ok? Si le dicen, where is the bathroom? Y está cerca, usted le ubica, ah, it is this way. Si la va a señalar, puede ocupar esa expresión. It is this way, ok? Then we have number four. It is that way. Es, es, es por allá, es por esa vía, es por ese lugar, por ese lado. ¿De acuerdo? Ese es el equivalente. It is that way. Y se lo señala, ¿verdad? Luego tienen la otra. Go under the bridge. Pase debajo del puente o va a pasar debajo del puente. Go over sería arriba. Va a pasar el puente, ¿ok? Va a ir sobre el puente. Go back. Ahí sí es. Regresase. Go, ah, no, turn left, girar a la izquierda. Turn right, lo opuesto, girar a la derecha. Go along es bien similar a go straight on. Siga recto, sobre esa calle. Ok. Go along, Boulevard de los Próceres. Siga sobre, o vaya sobre el Boulevard de los Próceres. Ok. Cross, this one is pretty obvious. Cruce, <laughs> cross, cruce. Ok. Take the first road on the right. Tome la primera, tome la primera salida o tome la primera ruta a la derecha. Ok. Opposite. Es lo mismo que si usted le dijera across from, cruzando de. Es lo mismo que usted diga opposite. Ok. My house is opposite a school. Mi casa está opuesta a una escuela o enfrente de una escuela. My house is opposite to a school. Ok. 
take the second road on the left. Tome la, siguiente, tome la segunda salida o la segunda carretera a la izquierda. Parecida a esto, solo que es el opuesto. <coughs> Al final, at the end. Y luego tienen just around the corner. Justo a la vuelta de la esquina. Just around the corner, justo a la vuelta de la esquina. ¿Ok? Those are the most common expressions we use. Esas son las clases más comunes que utilizamos para dar direcciones, para ayudarle a alguien a ubicarse. ¿Ok? Now, before we move on, antes de que sigamos, vamos a pasar lista por segunda vez esta noche. Antes de que se me olvide. <coughs> Give me one moment. Iniciamos con Adriana María Turcios. Present. Thank you. Carlos Ernesto Hernández. Thank you. Cristina Edith Ramos. Cintia Arabella Abrego. Daniel Freddy Sarabia. Present. Thank you. Elsie Noemi Alemán. Present. Thank you. Hermana Alexander Mismo. Present, teacher. Thank you. Hazel Saraí Renderos. Hazel Saraí Renderos. Present, teacher. Thank you. Ya me estaba preguntando si yo la vi participar. <laughs> Héctor Francisco Morales. Present. <coughs> Thank you. Irma Beatriz Molina. Present teacher. Thank you. Isabel Hernández. Present teacher. Thank you. Jacqueline Lisette Salguero. Present. Thank you. Carla Raquel Mendoza. Present. Thank you. Carla Yesenia Lanza. Present. Thank you. Lucy Natalie Juárez. Present. Thank you, Mayra Yesenia Vigil. Present teacher. Thank you, Salvador Emilio de León. I'm present here. Thank you. El, no, Ulises, Ulises Edgardo Jacobo. Wendy Guadalupe Flores. Y Jancy Maritza Solís. Okay, let's go back to the presentation in one moment. Okay, so if I were to ask, si yo le fuera a preguntar, for example, let's see, if I were going to ask Lucy, Lucy, how do I get to your house from Metro Center? ¿Cómo llego a su casa desde Metro Center? How do I get to your house from Metro Center? ¿Cuáles de estas expresiones utilizaría Luz para dar indicaciones? Ok, uh, go, go straight on, and then turn right, take the first row on the right, and just around the corner. All right. So, obviamente Lucy la complementaría con la información, ¿verdad? Go straight on Boulevard Tal, turn back on this, y damos las calles y las indicaciones, all right? That's the whole point. Now, what we are going to do right now, what we are going to do right now is that we're going to practice this same scenario, así como lo que yo le acabo de preguntar a Lucy. Ok, Lucy, ¿cómo llegamos a su casa desde Metro Centro? Ok, y van a dar la información. Pueden inventar los nombres de las calles, no, no, esa parte no es importante, pero sí me interesa que den, que den indicaciones completas. Ok, for example, how do, you, who, how do I get from my, to my job from Salvador del Mundo? Ok, from Salvador del Mundo, Plaza. Give me one minute. From Salvador del Mundo Plaza, you have to cross the street and then you will go to Converges. There is a call center that is called Converges. You have to cross the street from, from Converges to cross the street and you walk like six blocks. You're going to walk like, no, two blocks, dos cuadras. You're going to walk two blocks and you will see Olympica Avenue. You will see Olympica Avenue, then you cross the street from Olympica Avenue, and you're going to walk half a block to the left, to the right, half a block to the right, and there is the building. All right. So, pueden improvisar realmente. Pueden improvisar. Pueden preguntar cómo llegamos a tu trabajo. ¿Cómo llegas a tu trabajo desde tu casa? ¿Cómo llegas hasta Metro Centro 
desde Solapango, etc. ¿Ok? La, las opciones son múltiples. So you're going to have five minutes to practice. Van a tener cinco minutos para practicar en los mismos grupos. La idea es que cada uno de los participantes del grupo. I'm sorry, guys. La idea es que cada uno de los participantes haga una pregunta y conteste una pregunta. ¿Ok? So we're going to, I'm going to give you five. Bueno, de hecho no, le voy a dar seis minutos para que tengan dos cada uno de ustedes. Dos minutos cada uno. Uno contesta, uno, eh, uno pregunta. All right? Estén pendientes. Ya les van a salir las, las pestañitas para ingresar a las salas. Asegúrense de practicarlo porque cuando regresemos van a decir justo lo que estuvieron practicando en las salas. Ok. So, ahorita les va a aparecer el papá. Tienen cinco minutos, ah, seis minutos a partir de las y 18. Seis minutos. All right? Hazel, solo usted, me falta de unirse a la sala con Adriana. Hazel. Ahí se le está por ahí, me escucha. Ahí se le está por ahí. Hazel, can you hear me?
Entonces le vamos a dar 30 segundos más para que regresemos más a la sesión de sus salas. Y listo, ya se cerraron las salas. Vamos a esperar a que se incorporen todos. All right, we're back. So we're going to start with room number one. Daniel Freddy, Irma Beatriz, and Jacqueline Isabel. Los escuchamos. Okay, Jacqueline. How do you get home from work? Okay. So, why do you block up in the state of us? But, but, you can come, you get off in the front or to the park. And why to the run, the whole time is to run or to pharmacy. Not to a clarity of story. Thank you. Next. Um, how do you get to the most? Hello. Go straight on. I take the second around on the left. Mm, pero no me ha dado direcciones. Go straight on. ¿Qué calle? Go straight on. Ay. Eh. Y. Go straight on. Diga recto. Qué, ¿Sobre qué calle? Go straight on where? Eh, quiero ver. Street, street, eh, street, próceres, no, okay. eh, los próceres boulevard, go straight boulevard. on the próceres boulevard, ok. Eh, take the second around on the left. The second what? The second, eh, the second road on the left, la segunda calle a la izquierda. On the left, ajá. Uh -huh. Ok, y luego? Um, juice, juice, uh, juice around the, the corner. Vaya, me dijo que hay que ir recto sobre los próceres. Luego hay que tomar la segunda calle a la izquierda. ¿Y luego? Uh, juice around this, the corner. Mm, Pero de cuál corner? ¿De qué esquina hablamos, Irma? Ay, ya me trabé. Mm, ok, hay que ordenar las ideas. Eh, lo que les mencionaba antes de que entráramos a las salas, estos son verbos que ustedes utilizan o frases que ustedes utilizan para dar indicaciones, pero lo tienen que completar con la información de las calles o carreteras, ¿ok? Si de lo contrario no se va a comprender que estamos dando instrucciones. Váyase por aquí, gire por acá, regrese acá, o a la izquierda en esta calle o a la derecha en esta calle, ¿verdad? Right? Tenemos que indicar lugares específicos. Estas frases se complementan con lugares específicos. Vamos okay. entonces con el room number two, please. Adriana, será, perdón. Teacher, perdón. Y será posible que nos dé un poquito más de tiempo para poder practicar, porque el que nos da se nos va a veces en ordenar las ideas y ya no podemos practicar. Mm. No sé si solo me pasa a mí, pero. Realmente yo con todo el gusto les diera más tiempo, pero la idea es que acá tengan todo la, como la, el espacio de participar al menos una vez todos y que se vayan quedando con esta información, con la gramática y que ustedes por su lado repasen. Igual, uh -huh. si se fijan, cada clase cuando iniciamos, yo les doy un repaso de la clase anterior para que nos uh -huh. aseguremos, ¿verdad? Así que siempre están las dos opciones, que ustedes repasen por su lado lo que se les va dando fuera de la clase y el repaso extra que yo les doy el siguiente día también. ¿Ok? Ok, gracias. Next. 
Room number two, vamos con Adriana, Hazel, and Héctor Francisco, please. Hello, Héctor. How do you get your work from Plaza Merliot? From Merliot Mall, they get the 11th uh, Street, uh, go to Ica restaurant, turn left, do it, turn right, and, and go for the three, three street more, and you can you, you arrive to my office. <laughs> Very good. Nos ubicamos, nos ubicamos. Muy bien, Francisco. <laughs> Next, you see in the group. Ariana, uh, how do you get to your work? From Multiplaza? From Multiplaza, okay, go straight on Pan American Street, turn left on Hacienda Real, and take the second road of the right and go down. Very good, thank you. Um, Hazel sé que tuvo problemas de conexión, pero no sé si logró participar. No, ok. Está bien, no, no hay problema, porque sí, sí vi que tenía problemas de conexión. No worries. Thank you, Adrián and Héctor. We're going with room number three, which is Carla Lanza and Salvador Emilio. Please. Ok. Eh, Carla, what's, what's the best way to go to job? From your home. Hello. Uh, go along. Can you? Okay. Me escucha. Yes. Go along. Ruta militar en Santa Rosa de Lima. At the end. El mall. El encuentro. To ri to arrive on the street. Calle Antigua Quelepa. Go straight, you can see the project construction. To left, five, five, uh, 20 meters, there is my, uh, is my office. Very my good, office. Carla. <laughs> very specific, very detailed. Thank you. Um, Salvador, right? Okay. Salvador. Uh, where can I find the restaurant Peruano in San Salvador? Okay, uh, in San Salvador, uh, you arrive to the El Salvador de Mundo Plaza, uh, drive uh, on the Manuel de Carajo uh, Boulevard and drive for two, three blocks and the second traffic light and cross and cross right. And is the the mascota mm -hmm. the mascota street? Yeah. And drive two yeah. blocks more. And the restaurant is next to the ceviche. Very good. Thank Muy you. importante. <laughs> Muy importante que todos han estado um, hasta ahorita todos han mencionado las calles, pero los nombres propios de las calles no los cambian y así tienen que ser. Eso no se altera porque son nombres propios tal cual. So very good job, everyone. Thank you. We're going with room number four, Isabel and Lucy Natalie, please. Hello, Isabel. How do you get to your home? Okay. And I leave, I leave my word uh, 40, 4 o'clock p.m. I take the bus on the Comalapa Highway and I continue straight to the downtown San Salvador. Then I take another bus on the Army Boulevard. I go on there. 
the bridge to the Plaza Mundo Soyapango and turn left and walk five blocks to my house in Colonia Florencia. Very good, Isabel. Thank you. Thank you. Um, no sé si sabe la pregunta a Lucy también. Yes. Okay. And Lucy, how do you get to your work from your home? Okay, I'm living in Sonsonate, Nacajutla specifically. I take the uh, Pedro Alvarado Boulevard and turn right, and I take the Sonsonate Cajutla Street and then um, go straight on. Finally, uh, I'm turn left to my work. Very good. Thank you very much. Room number four. Room number five, vamos con Carlos Ernesto and Mayra Yesenia. Okay, yo le preguntaré la primera a Carlos. Okay. How do you get to work, Carlos? How do you get to Where? work? <laughs> well, depending where I am. <laughs> How's that pregunt? Okay. Uh, how do I get to how do I get to work from El Salvador del Mundo? From Plaza Mundo, Plaza Mundo. And me? You? Oh, you. Okay. From Plaza Mundo, straight, straight on Boulevard del Ejército, to left in, in Avenue Jiboa, in Free Zona, Son San Bartolo. La otra. La otra, how do you how do you I get to University El Salvador? University El Salvador. Okay. From to from to from to, from to Metro Centro. Mm, wait a minute. ¿Qué quieren decir? Enfrente de Metro Centro. No, que de este frente centro. Ah. Que de este Metro Centro me la dices. From sin el tú. Uh -huh. okay. From from, from, from Metro Centro, Ajá. to University. Okay. Okay. Eh, go straight on Boulevard de los Héroes. Eh, ah, eh, <laughs> es los Héroes Boulevard, Carlos. Boulevard, okay. <laughs> los Héroes okay, Boulevard. Yeah. Ajá. Okay. Go straight on mm, los Héroes Boulevard. Eh, Uh, in front to to, to left uh, of the pista norte uh, to left to left yes. got uh, it across uh -huh. uh, I confuse <laughs> no worries Mayra lo completé ya así que no se preocupe Mayra lo, Mayra no ubicó ahí thank you Okay. Room number seven, Elsie Noemi, Germán Alexander, and Carla Mendoza, please. Oh, este, inicio yo si quieren, compañero. Okay. What, what, what is the best route university El Salvador from Metro Centro San Salvador? Si quiere hacer usted, Elsie. <laughs> okay. Go straight on um, Eros Boulevard to turn left uh, 25 Avenue Sur um, to corner the Hospital Blue um, the front Burger King in front of Burger King. In front of Burger King, yes. Okay. Second is uh, go under 30, 30 North Avenue until Rondor, go straight on to left, Gabriela Mistral Street, until Boulevard to right, 
and got straight until final street. All right, very good. We were good. Si nos ubicamos. Very good job, everyone. Thank you so much for trying. <laughs> Thank you. All right. Antes de pasar a lo siguiente, do we, are there questions? Hay preguntas hasta ahorita con lo que hemos visto hasta acá? Dudas? Yes, no? Okay, so we, we move forward. We're going to be talking about the places inside a building. This is vocabulary practice for you guys, basically, right? So you have some of the most common places that you can find inside a building. It's the vocabulary que pueden encontrar dentro de edificios, right? Estamos hablando de cosas o lugares que están ubicados dentro de edificios. No son los únicos, puede haber más, pero eso es como vocabulario más general, a grosso modo, right? So notice you have department, y de, solo desde esta palabra, ustedes pueden hacer diferentes ramas. Department of accounting, department of sales, department of collectors, department of technology, right? That can vary, esa parte puede variar. Then you have laboratory, si estuviéramos hablando de un hospital, por ejemplo, saben que sí o sí va a haber un laboratorio en ese edificio. Um, cafeterias, pretty much in all buildings, la mayoría de edificios tienen. Classrooms, si estamos hablando de universidades o colegios o escuelas. Administration office es la oficina donde por lo general está recursos humanos, ¿ok? Gerentes, jefes, supervisores, por lo general están en administration office. Then we have hall. Hall, pasillo. Pasillo, hall, el pasillo, right? Then we have the restroom, que es el baño, the restroom. And then... If you're asking what's the difference between the restroom and the bathroom, um, literally the name, restroom means there is no shower. Bathroom means there is a shower. <laughs> so that's the difference, right? Then we have recreational areas. Todo lo que sea, por ejemplo, smoking areas son como recreational areas en los edificios. Campus, cuestiones edu educativas, building, tal cual, edificio. Copy center, algunos lo tienen um, con esto de que ya no usamos papel, casi nadie lo ocupa, pero creo que hay copy centers en algunas oficinas. Lunch room, a veces son las mismas cafeterías, los espacios que tienen designados dentro de un edificio para comer. Right? Reception, a veces lo van a ver que aparece como lobby o front office. Oficina del frente es lo mismo que reception, es lo mismo que lobby. Ok. And then the conference rooms, right? Los cuartos de conferencias o cuartos de reuniones. Then again, these are just general vocabulary, right? Not necessarily que todos van a tener esos. Solo como guía general para práctica de vocabulario. Okay. Now, how do you ask for directions inside buildings? ¿Cómo piden direcciones? Ya no estamos hablando de lugares. ¿Cómo, cómo llego a tal parte? No. Estamos hablando de cómo piden direcciones adentro de un edificio. Dentro de un edificio. ¿Cómo hago yo para que me ubiquen o para que me digan cómo llegar a donde yo quiero? Dentro de un edificio. So we have 12 examples. Tenemos 12 ejemplos. Ocupo 12 manitas. One per person, please. Levanten las manitas y lo vamos a ir leyendo. So... Carla Mendoza, you will be number one. Elsie Noemi, you will be number two. Salvador, you will be number three. Adriana, number four. Carlos Ernesto, number five. Héctor Francisco, number six. Carla Lanza, number seven. Daniel Freddy, number eight. Um, Isabel, number nine. Y voy a asignar los otros tres que quedan. Okay, so. Jacqueline, usted va a ser la número 10. Um, Mayra, me ayuda con el número 11, por favor. Y, bueno, eh, Irma, con el número 12, por favor, la última. Iniciamos. Number one, please. Where is the computer room? Yes, where is the computer room? Si usted quiere llegar a la sala de máquinas, a la sala de computadoras, donde están los servidores, puede preguntar directamente dentro de un edificio. Where is the computer room? Ok. O cualquier área a la que usted quiera llegar. Number two, please. Number two. 
number two. Excuse me. Where is the public telephone? Thank you. Nowadays we don't use public telephones, but in algún momento de la vida sabían habían public telephones. <laughs> number three. Excuse me. Where are the restrooms? Very good. Thank you. Esta parte es bien importante. Cuando pregunten en inglés por los baños, nunca digan where is the bathroom. <laughs> Porque en los edificios, vuelvo y repito, casi no van a encontrar que haya bathrooms, sino restrooms. ¿Cuál es la diferencia? Les mencionaba, los bathrooms tienen showers, tienen duchas. El restroom, mm -mm, just the sink and the toilet. All right? Number four. Can you tell me where the public telephone is? Yes, thank you. No nos enfoquemos en el public telephone. <laughs> Enfoquémonos en la pregunta, en la estructura de la pregunta que Adriana acaba de leer. Can you tell me where y el lugar is? All right. Que es como una forma más amable o más educada de preguntar que decir directamente. Imagínense que se le dice, un ejemplo, hey Hector, where is the public telephone? No es lo mismo que le diga, hey Hector, can you tell me where the telephone is? Right. Totalmente diferente. Number five, please. Can you get to the ATM? Exactly, thank you. Number six. Teacher, I have a question. Dígame. The verb is and the end, the phrase is for, 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 how say, para dar más, más caché a la pregunta. O no. Porque no... <laughs> it, mm -hmm. una buen, es una buena pregunta, Héctor, que por qué se deja el verbo, el, la proposición al final. En este escenario, hay dos formas en que ustedes pueden hacer esa pregunta. Cuando ustedes lo dejan al final, están hablando más, más general, un inglés más general. Si ustedes pusieran la proposición acá, es inglés más formal. Más formal, así como con mi jefe, ¿verdad? con mi supervisor. Um, por lo general, la gente piensa que cuando hablamos con las preposiciones al final... Es porque no sabemos que se pueden decir de la otra forma, pero sí se puede. Ustedes pueden decir, um, esta por ejemplo, Can you tell me where the public telephone is? Esa está correcta, pero esa es como la versión como hablan todos, así todos, el 95% de los americanos hablan de esta forma. Pero dentro de algunos espacios, ustedes van a escuchar que les dicen, Can you tell me where is the public telephone? Y también está correcta. Lo único que cambia es que está más formal. Can you tell me where is the public telephone? Um, como recomendación, si alguna vez les toca escribir correos o mensajes o algo en inglés, si es escrito, en inglés escrito, la proposición jamás va al final. Siempre va a ir acá. All right? Pero hablado, tienen las dos opciones. Ok? Good question. Thank you, teacher. Good. Number six. That's... Uh, do you know where the English class is? Very good. ¿Cuál sería la otra versión? Um, do you know where, where is the English class? Correct. Yes, very good. Thank you. Number seven. Please give me the direction to the elevator. Very good. Thank you. Number eight. What are the direction to the administration office? Thank you. Number nine. Way to the gym. Yes. What is the way to the gym? Number 10. I'm looking for the library. Very good. Thank you. Number 11. How do you get to the cafeteria? Thank cafeteria. You. Cafeteria, correct. And number 12. How can I get to the clothing store? Thank you, Elma. Very good. All right. So these are different options that you have to ask questions inside a building, within a building, right? Para hacer preguntas de cómo ubicarme en un lugar dentro de un edificio. All right. Now. And these are some examples of responses. Acabamos de practicar la, las preguntas. Y si se fijan, para las respuestas son bastante similares. Ok, son bastante similares. Hay algunas cositas que cambian porque le incorporamos algo de vocabulario que solo se limita 
adentro de edificios, ¿ok? Y lo vamos a ir viendo en las oraciones. Uh, so we need, igual, ocupamos 11 voluntarios, uno para cada uno. Ok, um, let's see. Salvador Emilio, you will be number one. Hector, help me with number two, please. Fermán, number three. Daniel, number four. Elsie, number five. Carla Mendoza, number six. Carla Lanza, number seven. Isabel, number eight. Y quedan tres más. So we need three more volunteers. We need three more volunteers. Um, Hazel, me ayuda con la número nueve, por favor. Jacqueline dice, me ayuda con la número diez, por favor. Y por último, Lucy, me ayuda con la número once, please. Let's, let's start. Iniciamos. Okay, the restaurant is at the end of the hallway. Hallway, hallway. to the, hallway to the mm -hmm. right. Very good, thank you. Y aquí viene lo que yo les decía. Las indicaciones quizás fueran las mismas. Al, al final de, a la izquierda de, de la derecha de. Pero incorporamos vocabulario que solo está limitado adentro de edificios. En este escenario, hall, si se acuerdan en la pantalla anterior, anterior, les dije que hall es pasillo. La versión larga es hallway. Exactamente lo mismo. Ok, entonces tres ah, el restaurante queda al final del pasillo, a la derecha. Right? So, este vocabulario se limita a edificios. Very good. Number two, please. Dangerous word because I, I, I read hallway. <laughs> <laughs> yeah, but easy to confuse. Yes. <laughs> okay. The elevators are straight ahead of the left. Exactly. The elevators are straight ahead on the left. Están justo enfrente cuando usted sale a la derecha. Right? Very good. Vuelvo y repito, the elevators, vocabulario limitado a edificios. Number three. Teacher, I have a question. Yes. Para las direcciones se ocupa end y no finally. Yes. Yes, okay. finally, finally es la expresión finalmente. Ok. Uh -huh. Good. This uh, stairway is around the corner over there. Very good, la escalera, right? The stairway. Thank you. Number four. Go along the corridor hall. Very good. De nuevo, corridor, hall, hallway, exactamente lo mismo. Camine recto o vaya recto en el corredor. Okay. Number five, please. Turn right. At the end on the hall. Yes. Ir a la derecha al final del pasillo. Right? Number six. Tight. Tight the start down to the basement. Yes. Tome las gradas hacia el sótano. Basement, sótano. Right? Y si se fijan, cada uno de estos es vocabulario, vuelvo y repito, de edificios. No estamos hablando ya de calle o carreteras. Estamos hablando dentro de un edificio, como usted le dice a alguien cómo ubicarse. Number seven. Go through the door. Go through the door, correct. Uh -huh. Pase por la puerta. Go through the door. Pase por la puerta. Okay. Number eight. It is just through pass. After the door. Very good. Aquí tienen tres versiones. Usted puede decir, it's just through the door, it's just past the door, or it's just after the door. Usted está dando a entender lo mismo que en esta. Que el lugar que usted está buscando está después de esa puerta. All right? Number nine. Number nine. Hazel. Hello. Hi. Take the elevator at the top floor. Yes. Take the elevator up to the top floor. Toma el elevador hasta el último piso. Right? Very good. Number number 10. Thank you. 
Camine hasta el quinto. <laughs> Camine su alegrada hasta el quinto piso. En number 11. Go straight ahead. Very good. Siga recto o camine recto o váyase recto. Right? Now, si se fijaron en la número 10, yo les dije, tome las gradas o váyase por las gradas o suba por las gradas hasta el quinto piso. Aquí en ninguna parte ven que diga gradas. Pero hay cosas en inglés, lo que les mencionaba la vez pasada. Según el contexto, lo adaptamos y lo interpretamos. No lo traducimos literal. ¿Por qué no puedo decir camine hacia arriba en el quinto piso? Porque legalmente para subir en un piso hay dos formas. O un elevador o una gradas. Si no se menciona ninguno de los dos, se asume que es por las gradas. All right? Just for you to know. Que ustedes pueden interpretarlo, no necesariamente traducirlo literal siempre. ¿Ok? Now, we have a conversation in here. We have a receptionist and we have a guest. Tenemos un invitado y un receptionista. I need two volunteers, please. Salvador, you're going to be the receptionist and we need a guest. Necesitamos alguien para leer el guest. Carla Lanza, please. You will be the guest. Iniciamos. Okay, receptionist. Good morning. How can I, how can I help you? Can you tell me where the bar is? It is near the dance room. Uh, could you tell me how to get to the bar? Okay, the bar is on the second floor. Please go the straight along to hallway. Take the escalator up to the floor, one floor. The bar is on your left. Thanks a lot. You're welcome. Very good. Quiero que noten algo bien importante en esta conversación. Ya lo vamos a mencionar, pero no, quiero ver si ustedes lo notan. Number two, we need two more volunteers. Ocupamos dos voluntarios más. Misma conversación. One to be a receptionist and one to be the guest. Thank you. Mayra, you will be the receptionist. And we need one more person to be the guest. Ocupamos una persona más para ser el guest. Germán, please. Está en mi hermana. Sí. Good morning. How can I help you? Can you tell me where the bar is? It is near the dancing room. Could you tell me how to get to the bar? The bar is on the second floor. Please go straight along the hallway. Take the escalator, escalator up to one floor. The, the bar is on your left. Thanks. Uh, thanks a lot. <laughs> You're welcome. Thank you. Segunda oportunidad de ver si anotaron lo que les dije. Sí. Tiene que ver con las expresiones que les mencioné al principio. Para yo, pedir yo tengo una pregunta. Dígame. Escalero. Escalero. <laughs> Son las gradas eléctricas. Ah, ok. Yes. Y, y thanks a lot, me imagino que es muchas gracias, bro. Yes. Mm -hmm. okay. Exactamente eso. Yes. All right. Si se fijan, están las dos preguntas de las que yo les mencionaba, que no es exactamente lo mismo. En la primera pregunta, el guest pregunta. En la primera pregunta. <laughs> yes. Dice, can you tell me where the bar is? Y la respuesta, it is near the dance room. Cuando usted pregunta dónde está algo, en inglés, sobre todo los americanos, le van a decir justo lo que usted pidió escuchar. Le van a decir, ah, está aquí. Pero no le van a decir cómo llegar. No le van a dar indicaciones, right? Por eso viene el guest y le pregunta, could you tell me how to get to the bar? Me puede decir cómo llego al bar, ¿ok? Primero le dijo, ¿a dónde está el bar? Ah, está a la, parte del, a la parte del salón de baile. Entonces, la siguiente pregunta fue, ¿me puede decir cómo llego? ¿Okay? Y ahí el receptionist ya le está dando lo que pide, información de direcciones. ¿Okay? Ah, el bar está en el segundo piso, vaya a ser recto, en el pasillo, tome la escalera eléctrica, solo un piso, el bar está, está a la izquierda. ¿Okay? So this is for you to take into consideration whenever you're traveling or when you are in a new place. Esto es para que lo consideren ustedes 
si alguna vez les toca viajar o están en otro país están, o están aún acá, pero no, no se ubican dentro de un edificio y hay que hablar en inglés, no es lo mismo preguntar dónde salgo que cómo llego a algo, right? Take that into consideration, all right? And let me see, what else do we have for tonight? Okay, this one is just for vocabulary practice, right? We were talking about safety culture, cultura de seguridad, okay? Improve, el verbo mejorar. Improve, el que ven en la uno, es el verbo mejorar. Entonces, mejora la cultura de seguridad, right? Improve, mejorar, y aplica para todo. Y acá tenemos otro verbo, avoid, evitar, evitar, avoid worker fatigue, evite que su empleado se fatigue en las empresas. No. <risa> Number three, hazard communication, hazard, peligroso, comunicación de cosas peligrosas, peligro, hazard, peligro. Number four, take breaks to move, take breaks to move. Tómese sus descansitos y muévase, right? Tómese sus descansitos y muévase. Number five, keep good posture. Keep good posture. No hagan lo que yo y se sienten súper mal y después les duele la espalda. <laughs> keep good posture. All right? This is just general vocabulary. Okay? We will continue to talk more about this tomorrow. De eso vamos a seguir hablando mañana. Okay? Junto con el repaso de esto. All right. Voy a pasar lista por última vez. Pero man, creo que ahora le tocaría a usted quedarse ahora. Yes, teacher. Ok. Los demás se pueden ir desconectando. Have a good night, everyone. Vamos con Adriana. Pero se desconectan después de que digan yo. <ríe> o presente. Adriana María Turcios. Present. Good night, Adriana. Thank you. Carlos Ernesto Hernández. Thank you. Good night. <ríe> good night. <ríe> ya está ahora todo lo escucho. Apenitos. <ríe> Cristina Edith Ramos, Cintia Aravera Abrego, Daniel Freddy Sarabia. Pues, uh, good night. <laughs> good night, Freddy. Okay. El signo de mi alemán. Presentitor, good night. Good night, el sí. Germán Alexander Mismit. Presentitor. Thank you, Hazel Saraí Renderos. Presentitor. Thank you, good night, Hazel. Héctor Francisco Pre Morales. Present teacher, have a good night. As everyone. well, have a good night, Hector. Number 10, Irma Beatriz Molina. Present teacher, good night. Good night, Irma. Isabel Hernández Hernández. Present teacher, good night. Good night. Jacqueline Nisette Salguero Pérez. Present. Thank you, good night, Jacqueline. Carla Raquel Mendoza. Present teacher. Thank you, good night, Carla. Carla Yesenia Lanza. Present. Good night, Carla. Thank you. Good night. Bye. Um, Lucy Natalie Juarez. Present. Good night. Good night, Lucy. Mayra Yesenia Vigil. Present teacher. Good night. Good night, Mayra. Salvador Emilio de León. I'm here, Miss. Good night. Good night, Salvador. Ulises Edgardo Jacobo. Ulises Edgardo Jacobo. Yo creo que ya retiro la materia, teacher. Bárbaro. Y aquí lo tienen, yo me la lista. <ríe> Wendy Guadalupe Flores, creo que no vino. Y Jancy Maritza Solís. Ok, Esos son todos por ahora. Let's see. Ya se desconectaron todos. Qué milagro, sí. mire, siempre se quedan ahí trabados. <ríe> siempre no, no. a moverlos. Yo le cara de sueño, ajá, yo le cara de sueño, sí. todo. vencidos. Es la lluvia, voy a pensar. <ríe> <ríe> bueno, eso también está enfermo. Mm, no sé, espero que no, porque tengo que viajar. <risa> no, va a ser usted la prueba, teacher. No, claro que no, pero vale. <risa> no, lo que pasa es que ayer me mojé en la noche, justo venía entrando a la casa y empezó a llover y estaba como, como media cuadra, entonces, toda. <risa> pero para mojarse, niños, cinco minutos faltan. Sí, porque nos mandaron ayer ahí el que usted no iba a poder. Uh -huh. Sí, ya no, ya no alcancé. Más que tenemos cuatro personas que están con COVID en el trabajo, nos ha tocado reventado a cubrirlos. Todo el mundo de ahorita. Así que no, no quiero COVID. Pero usted sí ya sigue mejor, Fermán. Sí, sí, la verdad es que la mejora fue así. 
O sea, ya sí. realmente no, lunes me a mes. Descanso. Sí, me, me ayudó bastante. Y como realmente aquí mi esposa, mi hija y yo y mi suegro te, salimos positivos. Pero no nadie sola. tuvo complicaciones. No, hasta ahorita no, gracias a Dios. Gracias, gracias a Dios. A Dios. Sí. ¿Qué medicina Entonces, estuvo tomando, Fermán? Fíjese que, para serle honesto, a mí me comenzó con un ardor de garganta. Y entonces un neumólogo me recetó una cosa que se llama Istaquen. Uh -huh. Es un spray. Uh -huh. Vale como 10 dólares. Eh, aparte de ser analgésico, es este, eh, um, antibiótico. Uh -huh. Entonces ayuda a las infecciones de acá. Entonces hay un ardor. Igual puede ser incluso para gripe, ¿verdad? Cuando te da esas infecciones que le duelen o le pican los oídos y le arden la garganta, usted se lo aplica. Eh, son cada 12 horas y le ayuda a dormir porque a veces no le, esa raza que da no le ayuda. Uh -huh. No, Entonces, siente que se ahoga uno. Exacto. exacto. Entonces, este, y de ahí que hablé el 132 y me mandaron el kit, un antiviral uh -huh. que están mandando. Buenísimo. O sea, por lo, en lo personal, a mí me funcionó. Y se lo tomaba al pie de la letra, me imagino. Que sí, también... en mañana termino. Ah, ok. Uh -huh. Todo el mundo anda con COVID. Pero Yo porque... <risa> le hiciera la prueba. No, porque se lo tuve todos y ya se me quitó. <risa> <risa> con el quesito con limón ya se me quitó. <risa> bueno, dígame, pues, teacher. Dígame, Fernando, bueno. realmente este espacio es para que usted me diga si siente que necesita que se refuerce algo, si tiene dudas, preguntas, comentarios. Es... Son 10 minutos que realmente usted puede utilizar. Si siente. Um, él, si por ejemplo, tenía problemas la semana pasada con todas las tareas, no las entendía. Entonces, no, no, tomamos ese 10 minutos para ayudarle a ella con eso. Usted me dice. Okay. Fíjese que este, sí he ido tomando el tiempo. Por ejemplo, hoy me dediqué a ver la clase, que, la parte de la clase que me quedé y ya hice la tarea pendiente. Uh -huh. Sin embargo, vaya, por ejemplo. Hay una cosita que sí creo que ya le voy a decir. Yo a ver cosas que le tomo foto okay. para ir preguntando después. Ya le digo. Y es con el, eh, los shoes. Uh -huh. <ríe> eh, Vale, hay una cosa que yo no termino de entender. ¿Cuándo ocupo el, el, el do? Mm. En, en los should. Porque usted dijo anteriormente esa parte, should not, pero de repente aparece como, como don't y como do. Entonces ahí ya me confundí. Son dos, son dos auxiliares diferentes. Lo que pasa es que... Eh, Vaya, should siempre va a ser auxiliar. Es un, y lo conocen como verbo modal, modal verbo, mm. porque siempre acompaña a otro. Um, do tiene dos versiones. El do puede ser auxiliar, como en simple present, y do y das, ¿verdad? Para tercera persona. Y es, trabaja como auxiliar en simple present, pero también el verbo hacer, de hacer una acción, de llevar a cabo una acción. Por lo general, solo lo ocupamos cuando queremos preguntar, por ejemplo, Fermán, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? Right? O what did you do? ¿Qué hiciste? Okay? Para utilizarlo en verbo de acción, de, de hacer okay. algo. Con el should y con el y, y, se divide. Por ejemplo, should, should y should not. Should es el afirmativo y should not es el negativo. Uh -huh. Esos son para debería o no debería. No debería. Ajá. ¿Hasta ahí? Hasta ahí. Hasta ahí se viene. Ajá, vaya. Esos siempre van a ir acompañados. Es lo que decía, should, como es un verbo modal, nunca va a ir solito. Jamás, nunca, nunca. Uno funciona, no existe el solo. Siempre va acompañando a otro verbo. Hay un escenario cuando el verbo do, como verbo de acción, de hacer algo, de hacer una acción, Puede ir en ese escenario, puede ir después de shoot. Por ejemplo, si yo le digo, Fermán, vaya ahorita, por ejemplo, Fermán, I feel bad. What should I do? What should I do? Entonces yo le estoy preguntando. ¿Qué, ¿Qué debería hacer? Exacto. 
en no. ese escenario el verbo do no está funcionando como auxiliar, está como el verbo después de should, no. what should I do. Y usted me dice, tiene dos versiones sí. de contestarme. No. Usted puede contestar, no deberías hacer esto. O me no. puede contestar directamente, si hay más nivel de confianza, usted le dice a una persona, no haga esto, ¿verdad? Usted puede decirle, mm, por ejemplo, you shouldn't, you shouldn't drink um, cold beverages. No debería beber cosas heladas. You shouldn't drink cold beverages. Como sugerencia, no debería tomar cosas heladas. Pero si es alguien con quien should... tiene su confianza. Ajá. Ajá, o sea, o, o you should do, tú, uh -huh. o, tú podrías hacer, Ajá. O, o hacerte, o hacer, o hacerte. Porque hacerte es Depende como, de lo que sigue después de esa do. frase. Ajá, should do. Deberías hacer. Ajá. 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 Pero depende de lo que vaya a decir a continuación. Porque Ajá. se puede Ajá. decir. Um, ¿Cómo se dice? Gargles. 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 Creo que se dice water gargles. Eh, gárgaras. Entonces ahí se sería hacer. You should do water gargles. Ahí sí, ¿verdad? Do Ajá. y lo que sí. O como cuando se dice, you should do exercise. Dependiendo de lo que vaya después, lo que usted quiera poner después, se va a poder o no se va a poder. Okay. Pero si usted me quiere decir, por ejemplo, usted debería you, tomarte. You, you should do test COVID. <risa> vaya, ahí es un buen ejemplo, mire. Ahí usted tiene dos formas de terminar, de hacer esa oración. Y se lo voy a poner acá en el chat. Usted me puede decir. What you should do. Y en este escenario, pero usando así, what you should. ¿Se acuerda que vimos la cláusula del what? Lo que. Sí. What you should do is. Ahí usted puede utilizar la cláusula del que. Lo que deberías hacer es. Ok. Esa es una oración y sirve como antesala para decirme qué hacer. Pero cuando me diga qué hacer, ya no va a ocupar esto. Ya va a usar un verbo diciéndome la acción. Como así la como acción. se acaba de decir, Miss, what you should do is take the COVID test. <risa> <risa> ¿Ve? Y usted ya me está diciendo, Miss, lo que usted debería hacer es tomar okay. el test de COVID. ¿Right? Son dos oraciones, pero las dos son de la misma idea. ¿Ok? Solo le está dando continuidad a una con otra. Vale. Uh -huh. Y ahora, ¿cómo ocupo el don't? O sea, ¿cuándo contesto con don't y cuándo contesto con...? Cuando usted tenga confianza con la persona. Uh -huh. O sea, oh, ajá, o sea, va a ser miss, don't be on the cold, miss, no esté afuera, <ríe> no aguante sereno. <ríe> pues si es okay. alguien muy cercano, usted le puede decir, no hagas esto o hace esto, ¿verdad? Independientemente... Pero ahí usted valora si usted cree que necesita sugerirlo o si sea, alguien que usted tiene la confianza y le puede decir no lo haga. ¿Verdad? Eso es más que todo de contexto. Ok. Entonces la sugerencia es, ocupo el verbo, el, el what. Ajá. What you um, should Esa es una, una forma en que se puede hacer. Como esta, esta oración que yo le puse arriba, formal, what you should do is, es como la antesala. Usted le está diciendo, vaya, mira, lo que tenés que hacer es esto. Y después le dice lo que tienen que hacer. Tomar okay. la, la prueba del test, ¿verdad? Uh -huh. Y la okay. otra versión es cuando usted utiliza el do directamente antes de una acción. Por ejemplo, usted me puede decir, Miss, you should take the COVID test. Mire, en esa tercera oración que le puse ahí en el chat, ya no está utilizando el do, se va directamente al verbo de acción. What you, sh you should take sí. the COVID test. Ajá. Tú deberías ¿Sí? tomar. Ajá, tú usted debería tomar la, es la prueba del COVID. Ajá. Entonces, sí. en la primera que le di, usted está utilizando la cláusula what y el should como una antesala, antes de decir su sugerencia, digamos, o su consejo. Y en la segunda, usted solo está utilizando el auxiliar should para dar su consejo. Ok. Entonces, en este caso, la, la segunda ya es como más una orden. Sí, ya se siente más directa, exacto. Ya no está, ya no está preparando el terreno, solo está diciendo esto es lo que debería hacer. Ajá. 
Y la otra versión, lo que veíamos la semana antepasada, imperativos. ¿Ok? Ni con el imperativo usted no ocupa debería o si quiere o se le dice tome la prueba. Take the test. Por ejemplo, ¿verdad? Se va directo al verbo. No anda con antesala, no anda con auxiliares, va directo y le dice qué hacer. Uh -huh. Si, por okay. ejemplo, su niña le dice, Dad, I feel bad, usted le dice, Take the medicine. ¿Verdad? No le dice si querés, debería. <risa> Ajá, la ok. So, so, ahí usamos imperativos. Así que usted tiene las tres versiones que puede utilizar. Ok. Bueno, uh -huh. en el caso de las, de las tareas, no sé si voy bien, pero ya aparece. Ya mañana, ya mañana van a estar, le voy a, le voy a subir a la, a la lista, de la plataforma a la lista, entonces ya mañana le voy a dar la actualización a ustedes para que vean cómo van. Ok. Ok. Okay, Eso sería todo entonces, Fermán. Que pase feliz noche, que siga mejor. Cuídense. Gracias, gracias igual para usted.